Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Riyâ sahodarınla suhurtukla. Nam. Eporum. പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് എങ്കിലും വതക്കിർ ഫൈന ദിക്ര തംഫാൽ മിനീൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ മിനിങ്ങൾക്ക് ഫലം ചെയ്യും മറ്റൊരു ആയത്തിൽ കാണാം വതക്കിറഹും ബി അയ്യാമില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുണ്യ ദിവസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ബറ അത്തരാവ് വരുന്നു നമ്മളത് എല്ലാവരെയും ഉണർത്തുകയാണ് കാരണം ലോകത്ത് ആർക്കും തർക്കമില്ല ഷഹബാൻ പതിനഞ്ചാം രാവ് അത് ബറാത്ത് രാവാണ് ആ ബറാത്ത് രാവിൽ ഖുർആനോതലും ആ ചെയ്യലും ദിക്കർ ചെല്ലലും പുണ്യമുള്ളതാണെന്നും കൂടുതൽ പുണ്യമുള്ളതാണെന്നും മുൻഗാമികളെല്ലാം അത് ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നും കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹക്കിൻ്റെ ഹരികാർക്കിടയിൽ അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത വിഷയം ആണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സാന്ദർഭികമായി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ളത് അതാണ് എന്നാൽ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇരുപതായി ഇരുപതിന് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ നാല് മാസത്തോളമായി ഈ കൊറോണ വൈറസ് ചുറ്റിക്കളിക്കുകയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ചുറ്റുന്നതെന്നും ആരൊക്കെയാണ് പിടികൂടുന്നതെന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല അറിയാനും കഴിയുന്നില്ല പിടികൂടിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് ശക്തമായി പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലത്തും കേരളത്തിൽ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കരുതൽ നടപടി എടുത്തതുകൊണ്ട് വളരെ സമാധാനമായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് താഴൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അപകടം വരുന്ന പെട്ടെന്ന് വരുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും ആണ് ആ താഴൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതാ സമയത്ത് മോഹു ഫി ബൽദത്തിൻ ഫല തദ്ഹബു ഇലൈ ആ എവിടെയെങ്കിലും താഴൂൻ രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല വൈദാ വക്ക ഫി ബൽദത്തിൻ വന്തും ഫി ഹാ ഫല തഹ്റുജു മിൻഹ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ഈ രോഗം വന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനും പാടില്ല ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല പദങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേറെ എവിടേക്കും പോകുകയും വേണ്ട കാരണം അള്ളാഹു തല ഇവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ ആ തന്നത് 
ഇനി മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി പകർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കൊള്ളണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോക്ക് ഡൗൺ അത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞാലും സ്റ്റേറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാലും ആര് പറഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സമ്മത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാനും പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ആഹ്രത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരാതെ ഇരിക്കണം ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി നമ്മളതിന് കുറേ ക്ഷമയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ പറയുകയും പ്രതികേട് കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആഹ്രത്തിലും നമുക്കതുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാവുകയില്ല ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഉസ്താദ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഉസ്താദിനെ ക്ഷീണിച്ചിപ്പിച്ചതായിട്ട് ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒരു ആത്മധൈര്യം ലഭിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്താണ് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ധാരാളം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ലോകൊട്ടാകെ അമ്മായ ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ കാലത്തോ പതിനഞ്ച് വയസ്സായ കാലത്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ ബസൂരി ഉണ്ടായിട്ട് കുറേ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടില്ല പ്ലാഗ് രോഗം അതായത് ഛർദിയും പെട്ടെന്ന് ഛർദിക്കാൻ മരിച്ചു പോവുക അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നുമില്ല ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പിന്നെ മറ്റുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം അമ്മ യാത്രസിമില്ലായി പക്കത് ഹുദിയ ഇല സുറാത്തി മുസ്തക്കയും അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുസ്തക്കയുമായ വഴിയിലേക്ക് രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിനെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം ബൂസീരി പറഞ്ഞില്ലേ മുസ്റാലിസ്ലാമി ഇന്നലന മിനൽ ഇനായത്തി റുക്കിനൻ വൈറമുൻ ഹദിമി പൊളിഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു അഭയസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അത് ഖുർആാനിലും മസ്ജിദില്ലാത്തീന ആമനു അന്നലഹും കാതമാസിദുക്കീൻ എന്ന റബ്ബിഹിം എന്ന ആയത്ത് ഒമിനിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കണം അവർക്ക് ഉറച്ച സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു കഥമ് ഉണ്ട് ആ കഥമിന് ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ തഫ്സീർ കൊടുത്തത് ഐ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്നാണ് റസൂറുള്ള ഉണ്ട് അപ്പോൾ റസൂറുള്ളാനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ റസൂറുള്ളാനെ മുഹമ്പത്ത് വെക്കുക റസൂറുള്ളാൻ്റെ ആ വഴിക്ക് കഴിയുന്നത്ര നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ കാക്കും അള്ളാഹു തല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും റസൂറുള്ളാൻ്റെ മദത് കൊണ്ട് സഹായം കൊണ്ട് വസീല കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തും അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നൊരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്തായി തീരും എന്നുള്ളൊരു വേവലാതി ഉണ്ടാവാറില്ലേ അതുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊരു മൂമിനാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാതെ കയ്യൂലാവ ഏത് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴും ഞമ്മൾ വലിയ വേദാറിൽ തന്നെയാണ് വലിയ വേദാറിലാണ് അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ കുവൈത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു കുവൈത്തൊരു ഇപ്പോഴാണ് കൂടി വരുന്നത് അതൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് മലയാളികളുണ്ട് അല്ലാത്ത ഗുജറാത്തികളുണ്ട് ബംഗ അതുപോലെ ബംഗാളികളുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്കും ബംഗാളികൾക്കും കൂടുതൽ ആണ് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബേജാറിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് അള്ളാഹു തലാനോട് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ആശങ്ക തോന്നിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്തായിരുന്നു ഉസ്താൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എണ്ണി പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിഘാതമായ പല 
ഭീഷണികളും ഭീഷണികളും എതിർപ്പുകളും പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ആളുകൾ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അഴിച്ചു വിട്ട സമയത്തൊക്കെ എന്താകുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പേടി കുറവാണ് മനസ്സിൽ പേടി വരൽ കുറവാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റിയൊരു കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റം ഞാൻ ചെയ്യാത്തതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പം ആ ഉറപ്പാകുമ്പോൾ പിന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടാവും ജയിലിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് അന്നത്തെ ഒരു ഒരു ഓർമ്മ എങ്ങനെയാണ് അന്ന് എന്തൊക്കെ ധിക്കറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനത്തെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ജയിലിലകപ്പെട്ട് നന്നാൽ അതിന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ തൗഹീദിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഷിർക്ക് പരത്താൻ വന്നതാണ് അല്ലേ നീ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ തൗഹീദിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഷിർക്ക് പരത്തുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഉറച്ച മൊഹീദാണ് എനിക്ക് തൗഹീദുണ്ട് ഞാൻ ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ശിർക്ക് ചെയ്യുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് നല്ല കട ഉറപ്പാണുള്ളത് ആ ഉറപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ സമാധാനിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മതഹ് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കി അങ്ങനെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം സുഹൃത്താൻ്റെ മതഹ് പറയലും അതിനുവേണ്ടി പ്രകീർത്തിക്കലും ഷെറായ ഒരു സുന്നത്താണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കിതാബുണ്ടാക്കി ഉദ്ഹാറുൽ ഫറഹി വസ്തുറൂർ ബിമീലാദിൻ നബിയിൽ മബുറൂർ എന്ന പേരിൽ ഒരു കിതാബും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സുഹൃത്താനെ പറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അവർ ശിർക്ക് ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ റസൂദാനെ തന്നെ മതി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അത് നേർച്ചയാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സലാമത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്ന് പിന്നാക്കം പോകണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് വന്നിട്ടേ ഇല്ല അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ട് തന്നെ ഇല്ല കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുമില്ലല്ലോ നമ്മളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹത്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മളതിനെ സ്വഭാവമാവുന്നതല്ലാതെ നമ്മളെ കണക്ക് വലിയ വലിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രവർത്തനം ചെറിയ പ്രവർത്തനമാണ് ആ ചെറിയ പ്രവർത്തനം അതിന് കൂടുതൽ ഫലം അള്ളാഹു തരുകയാണ് അത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെയും സ്വാലയങ്ങളെയും പൊരുത്തം കൊണ്ടാണ് സിയം വലിയതായി പോലുള്ള മഹാന്മാരുടെ ദ്വ ഉസ്താദന്മാരുടെ ദ്വ ഉമ്മവാപ്പമാരുടെ ദ്വ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ വികസനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മളങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രവർത്തനമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് അള്ളാഹത്താൽ ഫലം കൂടുതൽ തരിക അങ്ങനെ നെയ്യത്ത് നന്നായാൽ അള്ളാഹത്താൽ എല്ലാവർക്കും തരും ഇൻഷാല്ല സിയാറത്തുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ വലിയൊരു പരിഹാരമാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല സിയാറത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ ഈ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് കാരണം അവരുടെ ഒരു ലോകം തന്നെ ഔലിയാക്കളുടെ ലോക ലോകം അമ്പിയാക്കളുടെ ലോകം ഔലിയാക്കളുടെ ലോകം അതിപ്പോഴും നല്ല നിരക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല റുവാഹു ജുനൂതുൻ മുജന്നതത്തുൻ മാ തലഫ തലഫ മാ തനാക്കർ തലഫ എന്ന് ബുഹാരിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റോഹുകളെല്ലാം മീറ്റിങ് കൂടും അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ഓടിയിട്ട് മുസാവറ ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പം അന്ന് ആലമുല്ല അറുവാഹിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് ഇവിടെ വരും അന്ന് പരിചയപ്പെടാത്തവർ വേറെ ഏതാ വൈക്കി പോവും എന്നൊക്കെ ഹജീസിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് 
ആ അർവാഹിൻ്റെ തൊസറഫാത്ത് വളരെ വലുതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഇവിടുത്തെ ഹയാത്തുള്ളവരുടെ തൊസറഫാത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയ വലിയ തൊസറഫാത്തുകളുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഔലിയാക്കൾക്ക് സാധ്യം അപ്പോൾ അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫത്വവും ഫറജും ഉണ്ടായിത്തീരും ഈ മഹദറത്തുൽ ബദിരിയ എന്ന ഒരു ദിക്രിൻ്റെ സമാഹാരം ഉണ്ടല്ലോ ഉസ്താദിൻ്റെ ഇജാസത്ത് പ്രകാരമാണ് അത് കേരളത്തിലും മറ്റു മലയാളികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പം അത് ക്രോഡീകരിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊന്നും ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ തരീക്കത്തുകൾ ഇവിടെ പലതും ഉണ്ട് ഈ ദിക്രുകൾ എനിക്ക് മാതിരിയ റിഫാഴിയ ചിഷ്തിയ അതുപോലെ നക്ഷബന്ധിയ ഈ തരീക്കത്തുകളിൽ നിന്നെല്ലാം കൂടി കിട്ടിയ ദിക്കറുകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരീക്കത്തിൻ്റെയും മഷായുഹന്മാരുമായിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും ഈ ദിക്കർ ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്നുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആ ദിക്കറുകൾ ജമ്മ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബദരീങ്ങളെ പേര് പറയാൻ എനിക്ക് ഇജാസത്ത് ഒരുപാട് ആൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇന്നത് എന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ അഹമ്മദ് ഗോശാലിയാത്തി തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഭദ്രവൈത്താണ് അതിൽ കൊടുത്തത് ഞാൻ വേറെ മതിലിങ്ങളെ പേര് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് തജീരുൽ ഫുത്തോഹ് അതും വലിയ ഫലമുള്ളതാണ് തജീരുൽ ഫുത്തോഹ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും അത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അജിൽ ബി ഫത്തഹിം മിങ്ക യാ റഹ്മാനല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഫത്തഹ് തരണം അള്ളാ അതിൽ അസ്മാവ് ഹസനയുണ്ട് ബദരിങ്ങളെ പേരുണ്ട് ആ ബദരിങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അസ്മാവ് ഹസനെ കൊണ്ട് ദ്വാക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ചോരോ വൈത്തലും ആ അസ്മാവ് ഹസനൻ്റെ ഓരോ ഇസ്മ കൊണ്ടുള്ള ദ്വാ ഉള്ളതിലും അപ്പോൾ വലിയ ഫലം ഉണ്ടാവും അതെല്ലാവരും ഈ കൊറോണ കഴിയുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെല്ലാൻ നോക്കിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ഒഴിവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ശരിയാണ് ഒഴിവുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് അന്ന് സൗദിയിൽ ജയിലിൽ കിടന്ന് എട്ട് ദിവസം മാത്രം ഇട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഒഴിവുണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാലം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒഴിവ് ഞാൻ ഒഴിവെടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ബുഹാരി ദർശ നടത്തുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമെ ചില പ്രത്യേക കിതാബുകൾ ഞാൻ മുത്താല ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചില കിതാബുകളുണ്ട് ആ കിതാബ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെയാളെ വെച്ചിട്ട് വായിപ്പിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബുഹാരി വായിച്ച് തീർക്കണമെന്ന് നമ്മളെ മകൻ അബ്ദുൽ ഹക്കീമിനൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായ പവം വരും ബുഹാരി ഇങ്ങനെ വായിക്കും വായിച്ച് തീർക്കുക ആ പത്ത് മുസീബത്ത് വരുമ്പം ബുഹാരി ഹത്തമ ചെയ്യുന്നൊരു പണിയുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് എല്ലാ ആ പത്തും തടുക്കാൻ വേണ്ടി ബുഹാരി ഹത്തമ ചെയ്യുക അത് അർത്ഥം വെച്ചോതരല്ല വായിക്കലല്ലേ അതും വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ ഈ അവധിക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകം നിർദ്ദേശിച്ചാൽ ഉപകാരപ്രദമാവും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപകാരപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ദിക്കറുകളും സലാത്തുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബബി ഈ റഹമത്തുള്ള കത്തയത്തിൻ്റെ കിതാബ് അല്ലാതുക്കാർ എന്ന കിതാബിൽ പ്രത്യേകമായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ദിക്കറുകൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുൽ അലീമുൽ അലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുൽ റബ്ബുൽ അർഷുൽ അലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുൽ റബ്ബുൽ സമാവാതി വറബ്ബുൽ അർദി വറബ്ബുൽ അർഷുൽ കരീം എന്ന ദുആഉൽ കർബ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ബിസ്മില്ലാഹി വൽ ഹംദുലില്ലാഹി ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن ذكرك الوردي بكرم 
അതുപോലെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ പള്ളയിലായിരുന്നു വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞ മത്സ്യം ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കാരണം ഒലൗല അന്നഹു കാനമിനൽ മുസബിഹീന ലബി സഫി ബത്തിനഹി എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത സുബാന കൈനി കുന്തുമിന അള്ളാലിമീൻ ഇങ്ങനെ ചൊരിക്കോണ് ആ തസ്ബീ തെളിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ പള്ളയെ തന്നെ കിടക്കുകയും കൊണ്ട് വരൂലായിരുന്നു എന്നാണ് അള്ള പറയുന്നത് അപ്പം ആ തസ്ബീ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താര മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഈ കരയിലേക്ക് യൂണിസ്റ്റർ വീട്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ആഫത്തുകൾ വരുമ്പോൾ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ ലഭിക്കാൻ ഈ സംഗതികൾ എല്ലാം ചെയ്യുക പിന്നീട് ഇസ്തഫാറ് വലിയ അമലാണ് ഇസ്തഫാറും തഹലീലും പാതിര സമയത്ത് എഴുതിയിട്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒബില്ല സഹാരിഹും അസ്തഫിറോൻ എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാതിരക്ക് എഴുതിയിട്ടിട്ട് അസ്തഫിറുള്ളാഹ് അല്ലാതെയും അസ്തഫിറുള്ളാഹ് അല്ലാതെയും അസ്തഫിറുള്ളാഹ് അല്ലാതെയും എന്നിങ്ങനെ പറയാം പിന്നെ തഹലീല് എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെയും മരുന്നാണ് തഹലീലും സ്വലാത്തും ഹബീബായ നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ വേലും സ്വലാത്ത് എത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും ആ സ്വലാത്ത് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഇനി ഒരു ദിക്കും കൂടി പറയാം ഈ ആഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐസ്ലാം ഹിന്ദുവിനില്ലാഹി കാശിഫ എന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ലക്ഷം വരെ ചെല്ലാൻ എല്ലാവരോടും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ ഐ സി എഫ് കാരോടും ഒക്കെ ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ ഉദ്ദേശമാണ് അള്ളാഹുത്താലാക്കല്ലാതെ ഒന്നും കശിഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മുജറബാണ് പല സംഗതികളും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹു തോഫി കഴിയട്ടെ അള്ളാഹു മുറമ്പന ആദിനാഫി തുഞ്ഞാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت الطواب الرحيم اللهم ادفع عنا وعن جميع الناس ما نزل بنا من الأسقاب السيئة يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الوباء والطاعون والجذرية وسائر الأمراض يا أرحم الراحمين اللهم لا تواخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعليه والحمد لله رب العالمين